восстановление города после наводнения невозможно без таких вот картин. На этих кадрах специальная машина уничтожает постройки, разрушенные сильнейшим паводком в Тулуне летом прошлого года. За неделю работы сводят, э, сводного отряда Минобороны России демонтировали уже 75 зданий на площади в 2 гектара. Не разрушать, а восстанавливать дороги Иркутской области необходимо прямо сейчас. Многие магистрали буквально в катастрофическом состоянии. Как в ближайшие годы в регионе планируют решать одну из центральных проблем, узнаете из следующего материала. Большой ремонт всегда вызывает дискомфорт, но без таких работ невозможно развитие любого города. С этой проблемой всерьез столкнулся растущий с каждым годом Ангарск. Реконструкция Ленинградского проспекта одной из основных улиц была лишь делом времени. И сейчас на завершающем этапе возведения второй ветки магистрали. Работы были бы вовсе невозможны без привлечения средств из федерального бюджета. О том, что без денег нет и качественных дорог, знают жители многих районов при Байкале. Для некоторых проблемных участков годы ожидания ремонта подходят к концу. Я бы не сказал, что можно выделять какие-то особенно знаковые участки, потому что каждый участок он имеет большое значение для конкретных людей. Но тем не менее в Жигаловском районе планируется в следующем году начать, в этом году завершается разработка проектной документации на строительство мостового перехода через реку Лена. Важным является братск устилимск с точки зрения как социальной важности, так и экономического эффекта дороги. Пока же не завершен еще текущий сезон ремонта. В этом году в Иркутской области планируется привести в порядок 322 километров метра дорог уже сданы крупные объекты, в том числе обход тещиного языка в Шелиховском районе. Только это капля в море. Общая протяженность магистрали в Прибайкале 31 тысяча километров. И если не форсировать темпы строительства, то вместо возведения новых дорог придется постоянно ремонтировать старые. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, в ближайшие годы, по словам исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, планируется увеличить финансирование данной отрасли с полутора, как сейчас, до 4 миллиардов рублей. Объемы работ в таком случае вырастут вдвое. Моя задача сегодня сорганизовать так, чтобы ни один рубль федеральной поддержки не ушел обратно, а это идет со страш... штрафными санкциями. Мы вернули более там 2 миллиардов рублей и нам выставили штрафной счет. Это раз. И второе, это показатель как бы стабильности. И государственное инвестирование, и даже бизнес, он будет идти туда, где стабильно. Другого не будет. И вот сегодня для меня вот дороги, они являются приоритетными. Если государственные инвестиции уже приходят в регион, то с бизнесом еще предстоит договариваться. Тем не менее, первые успехи в этом направлении есть. Например, «Газпром» уже выделяет почти 4 миллиарда рублей на реконструкцию дорог в Иркутской области. Это компенсация за нанесенный трассам вред при разработке Кавыктинского месторождения. На полученные деньги удастся отремонтировать 800 километров проезжих частей и 10 мостов. И для региона, дороги которого нужно спасать уже сейчас, это немало. Павел Жолудев, Новости по будням.